வணக்கம் மாடியூல் லெவன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் த ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்னா என்ன டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா என்ன டெரைவ்டு ஃப்ரம் சம்திங் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஜீரோ சம் கேம்னா என்ன ஜீரோ சம் கூட்டு தொகை ஜீரோ எட்டு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் ப்ளே பண்ணுறாங்க இந்தியா தான் வேர்ல்டிலே லார்ஜஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் ஆனால் டெரிவேட்டிவோட அர்த்தம் புரியாமையே ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஏன் அர்த்தம் புரியணுன்னா ஜீரோ சம் கேம் இது ரொம்ப முக்கியம் ப்ளீஸ் இதை மனசில் ஏற்றிக்கோங்க ஏன் ஜீரோ சம் கேம் முக்கியம்னா நான் ஜெயிச்சேனா இன்னொருத்தன் தோத்தான் இன்னொருத்தன் ஜெயிச்சானா நான் தோத்தேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒருத்தரோட தோல்வி இன்னொருத்தரோட வெற்றி அவ்வளோதான் அதான் ஜீரோ சம் கேம் சரி இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மாடியூல் டென் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் மாடியூல் டென் கேண்டில் ஸ்டிக் எல்லா டைப் ஆஃப் கேண்டில் ஸ்டிக்கும் எக்ஸ்டென்சிவாக பார்த்துருக்கோம் நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோ சம் கேம் லிங்க்ட் இன் டீட்டெயில்ஸ் அது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ சிஏசிஎஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் வச்சுருக்கேன் என்ன ரீசன்னா திருப்பி அதே மாதிரி அதாவது ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிராஜுவேட்ஸ் அவங்களாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல தாராளமாக பார்க்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இவங்க பார்த்தே ஆகணும் எம்பிஏ சிஏசிஎஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பார்க்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் மற்றவங்க பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான் கிராஜுவேட்ஸ் அண்டர் கிராட்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஹவுஸ் மேனேஜர்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் இவங்க கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும் இவங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து கரிக்கலம்லேயே இது பார்ட் ஆஃப் இருக்குது நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆனால் அந்த எக்ஸாம்லாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பற்றிலாம் படித்து பாசும் பண்ணுறாங்க எனக்கு எப்படின்னு புரியல எனக்கு எனிவே அது ஒரு தனி கதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை ப்ரொஃபஷனாக பண்ண விரும்புகிறவங்க இதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா பேசிக்லேருந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் எனி ஒன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சிஸ்டமேட்டிக் சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சும்மா குற்றாம்போக்கில் ஏதோ பண்ணுறத விட சயின்டிஃபிக்காக சிஸ்டமேட்டிக்காக புரிஞ்சு பண் தெரிஞ்சு அறிஞ்சு பண்ணால் அதோட ரிஸ்க் என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் என்னங்கிறது நல்லா தெரியும் ஏ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ்ட்டுக்கும் இது வேணும் ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ்ட் பண்ணுறவனுக்கு தேவை இல்லைன்னு இல்லை அவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ட்ரேடர்ஸ் இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நிச்சயம் அது தேவை கண்டிப்பாக டேக் அவேஸ் என்ன இதோட டேக் அவேஸ் என்ன குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா என்னன்னு ரொம்ப தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு ஆர்ட் ஆஃப் யூசிங் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இன் ட்ரேடிங் இந்த மாடியூல் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா என்ன ஏதுன்றது ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அவங்களுக்கு ஓகே ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் டெரிவேட்டிவ் ரொம்ப முக்கியம் தெரியாமே போவோம் நிறைய பேர் இதில் பணத்தை இழக்கிறாங்க ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து தெளிவான வீடியோ இதோட ரிஸ்க்கை பற்றி மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா டெரிவேட்டிவ்ஸ் பக்கம் தயவு செஞ்சு ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் தான் வராதீங்க நான் உங்களை தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் அதுதான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்லி ட்ரமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் இன்வெஸ்டர் ட்ரேடர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுன்னா உங்களோட இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸ்லைட் ஃபோர் சிம்பிள் மீனிங் ரொம்ப சாதாரண மீனிங் என்ன டிரைவ் ஃப்ரம் சம்திங் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று வந்தது சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் மில்க் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எதுலேருந்து வந்தது கருடு தயிர் மோர் வெண்ணெய் மில்க் ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் எதுலேருந்து வருது பால்லேருந்து வருது பால் தான் அண்டர்லையிங் அடியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் அதுலேருந்து வந்தவை தான் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று வந்தவை டெரிவேட்டிவ்ஸ் இது உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே தவிர இதுக்கும் டெரிவேட்டிவ்ஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஓகே இதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒன்றுலேருந்து ஒன்று வருது ஸோ பால் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வரும் அப்போ அண்டர்லைங் இருந்தால் தான் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதனால் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூவே அண்டர்லைங் இல்லை அதாவது அண்டர்லைங்னா அடியில் இருக்கிறது அது மேலே டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஓகே ஸ்லைட் ஃபைவ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இங்கே போ நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டெரிவேட்டிவ் இஸ் எ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது சும்மா ஏதோ ஒரு இது கிடையாது தட் டிரைவ்ஸ் இஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் அண்டர்லைங் அசெட் அதோட வேல்யூ அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ கிடையாது அண்டர்லைங் அசெட்டோட வேல்யூலேருந்து தான் அதோட வேல்யூ அது கிடைக்கிறது டெரிவேட்டிவ்ங்கிறது கான்ட்ராக்ட் அசெட் கிடையாது என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அசெட்னா என்ன கோயிங் கன்சர்ன் கம்பெனி இப்போ நீங்கள் ஒரு கோல்டு வாங்குறீங்கன்னா ஃபார் ஹவருக்கு வச்சுப்பீங்க நீங்கள் ஓகே ஒரு லேண்ட் வாங்கினீங்கன்னா பில
பணத்தை தோத்துட்டு போகிறாங்க பரிதாபமான நிலையில் இருக்காங்க அதுக்காக தான் நம்மளோட இந்த எஜுகேஷன் வீடியோவை அதுவும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கு காரணமே அதுதான் டெரிவேட்டிவ்ஸில் மூணு டைப் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஃபார்வர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ்னா என்ன ஓகே ஃபியூச்சர்ஸ்னா ஆப்ஷன்னா என்னென்னா ஆப்ஷன் டு பை அது வந்து கால் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டு செல் அது புட் ஆப்ஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ அண்டர்லைங் அசெட்ஸ் ஓகே அது என்னங்கிறது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அண்டர்லைங் அசெட்ஸ் எதெல்லாம் அண்டர்லைங் இருக்கலாம் கமாடிட்டிஸ் என்ன கமாடிட்டிஸ் இருக்கலாம் ஆயில் டின்னு ரப்பர் பெப்பர் சீட்ஸ் பல்சஸ் வீட்டு ரைஸு சுகர் எதை வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த கமாடிட்டி வேணாலும் இருக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் அண்டர்லைங் அது மேலே அப்ளை பண்ணுறது தான் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கரன்சிஸ் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ஜேபிஒய் ஜப்பானீஸ் கரன்சி ஆர் ஈரோ யூஎஸ்டி ஜிபிபி எந்த கரன்சி வேணாலும் இருக்கலாம் கரன்சி மேலே டெரிவேட்டிவ் ஸோ அப்போ இந்த டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ இந்த கரன்சியோட மூமெண்ட்டு கரன்சி மேலே போச்சுன்னா டெரிவேட்டிவ் மேலே போகும் கரன்சி கீழே போச்சுன்னா டெரிவேட்டிவ் கீழே போகும் இவ்வளோதான் ஈக்விட்டி ஈக்விட்டினா என்ன ஸ்டாக்ஸ் ஓகே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் நான் அதுக்கு இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் தான் சொல்ல முடியும் அதனால் சொல்கிறேன் ஒரு ரிலையன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டெரிவேட்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் ஃபார்வர்ட்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்ட் ஆர் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இந்த மாதிரி பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்சிஎல் டிசிஎஸ் விப்ரோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த கம்பெனி ஈக்விட்டி மேலே அப்ளை ஆகிற டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸோ இப்போ அண்டர்லைங் வேல்யூ என்ன அந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோட ப்ரைஸ் அதுதான் அண்டர்லைங் அடுத்தது இண்டெக்ஸ் இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் மூணு இண்டெக்ஸில் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது என்ன ஒன்று நிஃப்டி இன்னொன்று பேங்க் நிஃப்டி ஓகே இன்னொன்று வந்து ஃபின் நிஃப்டி ஃபினான்ஷியல் நிஃப்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை தவிர எனி ட்ரேடபிள் கமாடிட்டியில் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஓகே இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்லைங் அசெட் டெரிவேட்டிவ் பின்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் வந்து உங்களை பயம் கட்டுறதுக்காக சொல்ல ரிஸ்க்கு அது இதுன்னு டெரிவேட்டிவ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது டெரிவேட்டிவ் யூஸ் ஆகாமல் யாராவது இது உபயோகிப்பாங்களா கண்டிப்பாக யூஸ் லாக் இன் ப்ரைஸஸ் ப்ரைஸை லாக் இன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த இதில் சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இருந்தாலும் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கம்பெனி அவங்களுக்கு வந்து இப்போது வெளிநாட்டில் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க டாலரில் அந்த கம்பெனி பே பண்ணுவோம் அதை வச்சு நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க அதை கொண்டு போய் இவங்க வந்து இங்கே இருக்கிற பேங்க்கிட்ட போய் விற்பாங்க டாலரை ஓகே டாலர் வந்து மூணு மாதம் கஞ்சி வரும்னு வச்சுங்க அப்போ கொடுக்கும்போது அதை வந்து ருபியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போது இன்னி தேதியில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இன்றைக்கி சைன் பண்ணி மூணு மாதம் தள்ளி டேட்டில் கான்ட்ராக்டுக்கு என்டர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ப்ரைஸை வந்து ஒரு அக்ரி பண்ணிப்பாங்க அதுதான் லாக் இன் ப்ரைஸஸ் ப்ரைஸை வந்து லாக் பண்ணிக்கிறது ஹெட்ஜிங் இதே எக்ஸாம்பிள் தான் மூணு மாதம் கஞ்சி நமக்கு டாலர் வரப்போகுது கம்பெனி பே பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ போக டாலர் வரப்போகுதுன்னு தெரியும் அதை இப்போவே நம்ம வந்து அதை ஹெட்ஜ் பண்ணுறது அந்த டாலரை வந்து ரூபாயாக மாற்றிக்கிறேன்பான்னு பேங்க்கிட்ட போய் சொல்கிறது அது ஹெட்ஜிங் மிட்டிகேட்டிங் ரிஸ்க் இதே எக்ஸாம்பிளில் எப்படி மிட்டிகேட்டிங் மிட்டிகேட்டிங் ரிஸ்க்னா ரிஸ்க் எப்படி குறைக்கிறது இல்லை ரிஸ்க் நடந்தால் எப்படி நம்ம அதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது அதான் மிட்டிகேஷன் மீனிங் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு கூகுளில் மீனிங் பாருங்கள் அதோட ப்ரொனவுன்சேஷன் பாருங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் என்னோடய இங்கிலீஷ் வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ரிஸ்க் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறது இந்த கேஸில் வந்து திடீர்னு வந்து டாலர் வேல்யூ இறங்கிடுது ரூபாய்க்கு எதிராக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அப்படின்னும் போது நமக்கு வரும்போது அப்போ நம்ம கம்மியாக வரும் அதுக்காக இப்போவே நம்ம வந்து அதை லாக் இன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிஸ்க் கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி அக்ரி பண்ணிட்டோம் அது நம்ம ஃப்யூச்சரில் வரும்போது தெரியும் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த இது வரும்போது இதுக்கு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு உங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு திருப்பி இதையே ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அப்போ உங்களுக்கு க்ளீனாக புரியும் ஆர்பிட்ரேஜ் ஆர்பிட்ரேஜ்னால் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் ஒரு வெண்டர் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவர் ரெண்டு மார்க்கெட்டில் டீல் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க இந்த மார்க்கெட்டில் வெங்காயம் வந்து ஐம்பது ரூபா ஒரு கிலோ கிடைக்குது அந்த மார்க்கெட்டில் எழுபது ரூபா கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க இங்கே ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அங்கே விற்கிறது இது பேர் ஆர்பிட்ரேஷ் புரியுதா உங்களுக்கு ஸ்பெக்குலேஷன் ஸ்பெக்குலேஷனுங்கிறது தான் பெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பெட்டிங்னால் என்ன சும்மா எதுவுமே இல்லாமல்
பேசிக் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்னா என்ன ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அந்த கம்பெனிக்கு டாலர் வருது இப்போ டாலர் வந்து ஒரு லட்சம் டாலர் வருதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த கம்பெனிக்கு ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனி மூணு மாதம் கழிஞ்சு வருது ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்ச் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மூணு மாதம் கழிஞ்சு வருது ஓகே ஜூன் ஏப்ரல் மே ஜூன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு லட்சம் டாலர் ஓகே அவங்க வந்து ஒன் லேக் டாலரை வந்து இன்றைக்கே என்டர் பண்ணுறது ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் வரும்போது இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரைஸ் அக்ரி பண்ணுற ப்ரைஸ் பேர் தான் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் பேர் தான் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எந்த ப்ரைஸில் தே அக்ரி டு பை ஆர் செல் தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் ஏன் எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் ஒரு கான்ட்ராக்ட்னா எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு இதே அசட்டுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது கரெக்டா ஏன் அசட்டுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது கம்பெனி இஸ் எ கோயிங் கன்சர்ன் நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டராக இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ கோயிங் கன்சர்ன் கம்பெனியோட ஷேர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் வருவார் ஆனால் அந்த ஷேர் இருக்கும் இதே ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வீடு வச்சுருந்தீங்க இல்லை நிலம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிலம் அப்படியே தான் இருக்கும் எங்கேயும் போகாது ஓகே இயற்கை சீற்றம் வந்தால் அது விட்டுடுங்க பட் அதர்வைஸ் அந்த நிலம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் கான்ட்ராக்டில் எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு அசெட்டில் கிடையாது அது தெரிஞ்சுக்கோங்க லாட் சைஸ் நீங்கள் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸோட லாட் சைஸ் என்ன டெரிவேட்டிவ் டெபாசிட்ரி வந்த பிறகு லாட் சைஸ் ஒன் நீங்கள் ஒரு ஷேர் ஆஃப் எந்த கம்பெனியும் வாங்கலாம் ஆனால் டெரிவேட்டிவ்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது எக்ஸ்சேஞ்சு சொல்லுவாங்க ஒரு லாட் வாங்கணும்னு ஒரு லாட்டுனா இப்போ இந்தியாவில் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஒரு லாட்டில் இருபத்தஞ்சு நிஃப்டியில் ஒரு லாட் ஐம்பது ஸோ நீங்கள் லாட் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் தான் வாங்க முடியும் அப்போ ஒரு லாட் வாங்கினீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பேங்க் நிஃப்டி ஐம்பது நிஃப்டி இல்லை வித்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு நிஃப்டி விற்கணும் பேங்க் நிஃப்டி விற்கணும் ஐம்பது நிஃப்டி விற்கணும் ரெண்டு ரெண்டு வாங்குறீங்க இல்லை ரெண்டு விற்கிறீங்கன்னா இது ஐம்பது அது நூறு அவ்வளோவா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் லாட் ஒரு லாட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுற குவான்டிட்டி கான்ட்ராக்ட் வேல்யூங்கிறது என்ன ரொம்ப சிம்பிள் என்ன இது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இன் டு தி மார்க்கெட் லாட் அதான் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ அதான் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் இது வந்து வெறும் ஆப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது மற்ற கான்ட்ராக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது ஆப்ஷன் ப்ரீமியம்னா என்னன்னு அங்கே போகும்போது நம்ம சொல்கிறேன் அதனால் இப்போதைக்கு ஆப்ஷன் ப்ரீமியம்னு ஒன்று ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச்